ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാമലകണ്ടം റൂട്ടിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു സൂര്യനെല്ലി റൈഡ് ഒരു ക്യാമ്പ് സ്റ്റേ ഉള്ള ഒരു റൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം ആ റൈഡ് സൂര്യനെല്ലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പം സൂര്യനെല്ലിയിലേക്ക് മൂന്നാർ വഴി പോകുമ്പോൾ മൂന്നാർ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ മൺസൂൺ കാലമല്ലേ മൺസൂണിൽ മാമലകണ്ടത്തിന് പ്രത്യേകം ഒരു ഭംഗിയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അത് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെപ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ റൈഡ് നമ്മളൊപ്പം തന്നെ റൈഡ് വരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പേര് ഈ റൈഡിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം റൈഡിന് നമ്മളപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ മാമലകണ്ടം വഴി മൂന്നാർ കയറി സൂര്യനെല്ലിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അപ്പം സൂര്യനെല്ലി വിശേഷങ്ങളും സൂര്യനെല്ലിയിലേക്കുള്ള റൂട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റേയും നമ്മുടെ ഒരു റൈഡിൻ്റെ ഫുൾ വ്ളോഗായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പല സൈഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് പാലക്കാട് സൈഡ് മലപ്പുറം സൈഡൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം പല പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഓടിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓടിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു മീറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാറാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷൻ മൂന്നാർ റോച്ചാസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൺസൂൺ സീസണിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ മാവലാണ്ടം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റൂട്ട് തന്നെയാണ് മാവലാണ്ടം മാവലാണ്ടത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വ്ളോഗ് രണ്ട് വ്ളോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൺസൂൺ സീസണിലെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ എന്താണേലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം മൺസൂൺ സീസണിൽ ബൈക്കായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയൊരു കിട്ടുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് മാവലാണ്ടം പിന്നെ മാവലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവലാണ്ടം ഇടുക്കിയുടെ ഭാഗമല്ല ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണിതെന്ന് പറയാം നിറയെ ആനകളും പല പല വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉള്ളൊരു കാട് കൂടിയാണിത് പഴയ നമ്മുടെ മൂന്നാർ ഓൾഡ് മൂന്നാർ റൂട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മാമലാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഫുൾ ഓഫ് റോഡായിരുന്നു ഇപ്പം റോഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറും കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട് തന്നെയാണിത് പക്ഷേ കാറിനും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചെറിയ റൂട്ടാണ് അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൈഡ് കൊടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ടാസ്ക്കായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ബൈക്കിലിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടൂല കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് റൈഡ് നടത്താനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പ് സ്റ്റേ അത് പിന്നീട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ നൂറ് പേരെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നാൽപ്പത് പേർക്ക് മാത്രമേ നാൽപ്പത് പേർക്കും മാത്രമേ അക്കോമഡേഷനുള്ള സൗകര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് പേരിൽ ഒതുക്കിയതാണ് പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്ലോട്ട് ഫുള്ളായി എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നു സോ ഐ എം സോറി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് എന്താണേലും പിടിക്കാം അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നടത്താനാണ് പ്ലാൻ ലച്ചി അത് ഈ ട്രിപ്പ് ഒന്നും കഴിയിട്ടല്ല കമാൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു വൈൽഡ് റൂട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണേലും വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു റൂട്ട് തന്നെയാണ് മാവനാണ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ എന്താണേലും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അത് എന്താണേലും കയറി കണ്ടു നോക്കിക്കോ ഈ മൺസൂണിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു റൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാമലാണ്ട റൂട്ട് എന്താണേലും ആ പോളി റൂട്ടാണ് എപ്പോഴും മൂന്നാർ പോകുന്നത് സാധാരണ മൂന്നാർ പോകുന്ന വഴി കൂടെ ആവണ്ട ഇതുപോലെ ഇതുപോലൊരു വഴിയാകുമ്പോൾ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും
ഇൻലൈനേഴ്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ ജാക്കറ്റും പാന്റും സാധാരണ ഒരു ഷൂസും മാത്രമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ചില യാത്ര മഴ നനയാനും മഴ ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇടയ്ക്കൊക്കെ മഴ നനഞ്ഞൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് എന്നാലേ അതിന്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊളിക്കുവല്ല അഭിഷേക ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ലീഡ് ചെയ്തോ ഫ്രണ്ടിച്ചോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയും കുറച്ച് വണ്ടികൾ വരാനുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലെറ്റ്സി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മലനിരകളാണ് നോക്കിയ ഫുൾ കോടയൊക്കെ മേളി മൂടി തുടങ്ങി അവിടെ എക്സ്പൾസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ബ്ലോക്കിൽ വിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ തുരുതുര വരുന്നുണ്ട് ഓ എന്തൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലേ രക്ഷയില്ലാത്ത
എല്ലാരും ക്യാമ്പിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ചാളിയിലെ പട്ടി തന്നെ സെയിം ഇവനാണ് നല്ലൊരു സെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല കിടന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പൊളി വൈബ് അടിച്ചു പൊളി ക്യാമറ മുന്നിൽ വെറുതെ പറ്റി കേണി പാടല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഞാനിതുവരെ മൂന്നാർ എന്ന് പറയണ ഈ സോക്കോൾഡ് മാട്ടുപെട്ടി ഡാമ മറയൂര് അതിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ യാത്ര മാത്രമുള്ളൂ അതിൽ മൂന്നാർ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒന്ന് കണ്ടു ഞാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതും
ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ നമ്മളും നടക്കാൻ പോയനാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തടി വെച്ച് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് നല്ല മൂടി ക്ലൈമറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് വെറുതെ എടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കാണുന്ന വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടാ ചുറ്റും മലകൾ ഫുള്ളും കോടമഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും പരിചയം ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പത്ത് മുപ്പത് പേരുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് അവരായിട്ട് കമ്പനി ആയി പിന്നെ അവരായിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ കോടയുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് ലൈഫ് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അതിലൊരു ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വ്ളോഗേഴ്സ് അല്ല വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കേ പോകാറ് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു വൈബ് വേറെയാണ് പിന്നെ മിഞ്ഞാൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടയേർഡായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെയുള്ള ട്രിപ്പ് വന്ന കുറച്ച് സുഖമില്ലാത്ത പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ ആ ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാ വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റൂട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്രോഡ് വരുന്നത് ഗ്യാപ്രോഡും സൂര്യനെല്ലി ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു വൈബ് വേറെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വീഴ്ചയും കിട്ടി എന്നാലും ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേയും ഈ വ്യൂവും എന്താ പറയുക മാജിക്കൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പരമാവധി ഇവിടെ വരാൻ നോക്കുക നല്ല സേഫ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ യാസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറേ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് യാസിൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചിലവൊക്കെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഓർത്ത് ഇത് റൈഡ് അത് ബൈക്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ യാസിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാറാണ് ആദ്യം വൈഫിനോട് ചോദിച്ചപ്പം വൈഫിന് താല്പര്യമില്ല ലീവ് എടുക്കാൻ ഇനി ഇല്ല ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പം ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പം ഒളി വന്ന വന്ന റൂട്ട് മാമലം കണ്ടം വഴിയാണ് വന്നത് മഴയ്ക്ക് കിട്ടി എന്നാലും പൊളി റൈഡായിരുന്നു നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ മൂന്നാർ വന്ന വന്നപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പ് റൈഡെല്ലാം കണ്ടത് ഗ്രൂപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറേ പേരെ കണ്ടത് മൂന്നാർ വെച്ചിട്ടാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് റൈഡായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു 
അല്ലേ ഗോവിന്ദ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണേലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് കൂടി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ റൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സൂര്യനെല്ലി അതേപോലെ ക്യാമ്പ് ഉഡ്ഡി മൂന്നാറിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു കിടിലം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വരാം സേഫ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിൽമൂടായിരുന്നു കൂടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൈഡിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് റോഡൊക്കെ ശരിയാക്കി ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ടെറൈനായിരുന്നു ഇവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങും അത്യാവശ്യം കൊള്ളായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി അടിപൊളി ഞങ്ങള് തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഉള്ളില് രണ്ട് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അമ്മയായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് അമ്മയായിട്ട് അമ്മേനായിട്ടൊന്നും മഞ്ഞില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വരാം ഒന്നും കാണും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര മൂടി കിടക്കണ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ക്യാമ്പർ ഊട്ടിന്റെ മൂന്നാറിലെ ലൊക്കേഷനിലാണ് അടിപൊളി റൈഡ് ആയിരുന്നു ഈ റൈഡ് നിങ്ങൾ വാൽപ്പാറയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോത്തേന് കോളേജ് തുറന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റൈഡ് പോകണമെന്ന് ഞാൻ സിമ്പറോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പം എന്തായാലും ഓൾറെഡി ഒരു റൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാറിലേക്ക് ഇത്രയും പേര് പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ബാക്കി അത്രയും പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ സിമ്പോടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് അവർ ഓൾറെഡി പിന്നെ അത് ആ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി ഇത്രയും വ്യൂ ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാമ്പിന്റെ അടിയിൽ ക്യാമ്പിന്റെ മേളിലെല്ലാം ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി നല്ല കിടിലും ക്യാമ്പിന്റെ മേളിൽ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷെൽട്ടറിന്റെ അടിയിൽ ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞില്ല പിന്നെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഡാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് ഏതാ ഡാം ആന ഇറങ്ങൽ ഡാമാണ് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുവഴി ആന ഇറങ്ങി വരുന്ന വീഡിയോസ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആനയെ പോലും അതേപോലെ കോടയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വ്യൂ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്ര നേരം വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു മല കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതെ അത് ഇവിടെ വേറെ ആരും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴെട്ട് പേര് മാത്രം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി മലയൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ പോയി അവിടെ ചെന്നൊരു പാറയിലിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു കിട്ടിയൻ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് പറയാം ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലാബ് പെറ്റ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ അത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ താഴെ വരെ വന്നു താഴെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പല റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടണം കിട്ടണമെന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഫുള്ള് മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ കോടയും ഇറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഭയങ്കര അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റൈഡും ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ട്രിപ്പിൽ ഒരു കിടിലൻ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു മേ ബി മൺസൂണിന്റെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആയിരിക്കാം മേ ബി നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കാം എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു സോ നമ്മള് ഈ വ്ളോഗ് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എനിക്കറിയാം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വ്ളോഗ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കളയണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടോട്ടെ കാണേണ്ടവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട വീഡിയോ ആണ് അപ്പം സോ സോ ദിസ് ഇസ് യാസിൻ മുഹമ്മദ് ഡാഫു വ്ളോഗ് സൈനിങ് ഔട്ട് അല്ല ഇവനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഭയങ്കര എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നിനക്ക് ഗൈസ് നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്നത് ആയിരം ഉണ്ടാവും അപ്പം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മുഹമ്മദ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം